Pomože Bog, braće i sestre, danas je praznije svijeti apostol i evanđelist Luka i u današnjem videu želim da pričam o njegovom žitlju. Svijeti evanđelist Luka biješe rodom iz Antiohije Sirijski. U mladosti on dobro izuči grčku filozofiju, medicinu i živopis. On odlično znađaše egipatski grčki jezik. U vrijeme djelatnosti gospoda Isusa na zemlji Luka dođe iz Antiohije u Jerusalim. Evanđelist Luka, sedo vaše Hrista. U posljednje dane zemaljskog života spasateljevog sveti Luka se nalažaše u Jerusalimu, tugujući i plačući za gospodom svojim. Njegova žalost ubrzo okrenu na radost, jer vaskusli gospod u sami dan vaskrsenja svog javi se njemu kada je s Kleopom išao je Maus. Po silasku svetoga duha na apostole, sveti Luka ostane neko vrijeme sa ostalim apostolima u Jerusalimu, pa krenu u Antiohiju. Iz Antiohije sveti Luka otputova tek kada posade saradnik i saputnik svetog apostola Pavla. Tada sveti Luka otputova sa apostolom Pavlom u Grčku na propovjed Evanđelja. Sveti Pavle ostavi svetog Luku u makedonskom gradu Filipi da tu utvrdi i uredi crkvu. Od toga vremena sveti Luka ostaje nekoliko godina u Makedoniji propovjedajući i šireći hrišćanstvo. Kada sveti Pavle pri kraju svog trećeg apostolskog putovanja ponovo posjeti Filipu, on posla svetog Luku u Korint radi skupljanja milostinje za siromašne hrišćane u Palestini. Skupljuši milostinju, sveti Luka sa svetim apostolom krenu u Palestinu posjećajući usput crkve koje su se nalazile na ostrovima arhipelaga, na obalama Male Azije, u Finijeki i Judeji. A kada apostol Pavle bi stavljen pod stražu u palestinskom gradu Kesariji, sveti Luka ostade pored njega. Ne napusti on apostol Pavle ni onda kada ovaj bi upućen u Rim na sud Česaru. U Rimu je sveti Luka napisao svoje evanđelje i dijela svetih apostola. U evanđelju on opisuje život i rad gospoda Isusa Hrista ne samo na osnovu onoga što je sam video i čuo, nego imajući u vidu sve ono što je predaše, prvi očevici i sluge riječi. U ovom svetom poslu svetog Luku rukovodjaše sveti apostol Pavle i zatim odobri sveto evanđelje napisano svetim Lukom. Isto tako je dijela svetih apostola svete Luka je, kako kaže crkveno predanje, napisano po nalogu svetog apostola Pavla. Ne prođe mnogo vremena, a car Neron podiže u Rimu žestoko gonjeni hrišćanje. No ne zna bošće Pavle uhvatiše i okove baciše. Sveti Luka i ovo teško vrijeme nalažeš se nedostupno pored svog učitelja. Poslije mučeničke končine apostola Pavla, Sveti Luka je propovjedao gospoda Isusa Hrista u Italiji, Dalmaciji, Galiji, a naročito u Makedoniji. Sveti Luka je prvi živopisao ikonu presvete bogorodice sa bogomladencem gospodom Isusom Hristom na njenim rukama. I tako Sveti apostol i evanđelist Luka postavi početak divnom i bogovodnom dijelu živopisanja svetih ikona u slavu Božiju, bogomatare i svih sveti. U starosti svojoj Sveti Luka otputa u Egipat radi propovjedi Evanđelja. Tamo on blagovjesteći Hrista pretrpe mnoge muke i izvrši mnoge podvige. Vrativši se u Grčku, Sveti Luka ustroji crkve naočito u Beoti, ruku poliži sveštanike i džakone, iscijeli bolesne tijelom i dušom. Sveti Luka biješe 84 godina kada ga zlobni i dlopoklonici udariše na muke. Hrista radi i objesiše o jednoj maslenju u gradu Tivi. Često tijelo njegove bi pogrebeno u Tivi, glavnom gradu Ebetoje, gdje od njega bivahu mnoga čudesa. Tu su se ove svete čudotvorne mošte nalazile do druge polovine četvrtog vijeka, kada biješe prenesene u Carigrad u vrijeme cara Konstancinija, sina Konstantinovog. Car Konstancije je posla upravitelja Egipta Artemija da mošte svetoga Luke prenese u prestonicu, što i bi učinjeno veoma svečano. S praznikom, amin.